Nababahala na raw ang ilang grupo sa mga kaso ng pagpatay sa mga transgender. Ngayong buwan lang, tatlong kaso ang naitala, kabilang na si Jeffrey Jennifer Laude. Kaya panawagan nila kanina sa National Day of Outrage Protest. Ipasa na ang anti-discrimination bill at iba pang batas na magbibigay proteksyon sa LGBT o lesbian, gay, bisexual, and transgender community. Live mula sa Quezon City, my report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, sa National Day of Outrage, sinawagan na iba't ibang grupo ng LGBT or lesbian, gays, bisexuals, and transgenders na maipasa na yung anti-discrimination bill na poprotekta sa karapatan ng mga LGBT. Naka, nagalit lang po siguro si Kano. Akala niya fluffy mamon. Yun pala, toron. Joke lang po. Hindi po joke yung nangyari kay Jennifer Laude. Masasakit na pananalita sa pinaslang na transpinal na si Jeffrey Jennifer Laude ang binasa ng iba't ibang grupo ng LGBT o lesbians, gays, bisexuals, and transgenders. Na transgender rights are human rights. Kung may isa raw na naipakita ang kaso ni Laude, ito ay ang tila mababang pagtingin pa rin sa sektor ng LGBT. This crime against Jennifer Laude, first of all, is a crime um, that happened because there was no respect. Lahat tayo nandito ngayon, and we are all fighting for equal respect. We are fighting for a right. Nababahala ang ilang grupo sa mga pagpatay sa mga transgender. Ayon sa Association of Transgenders in the Philippines, ngayong buwan pa lamang, may naitila na silang tatlong kaso ng pagpatay sa mga transgender, kabilang na ang kay Laude. May kabuoang walong kaso ng pagpatay sa mga transgender ngayong taon. Hindi pa raw kasama riyan ang mga reklamo ng diskriminasyon. Kaya nanawagan sila sa pamahalaan na maipasa na ang anti-discrimination bill at iba pa mga panukalang batas para maprotektahan ang karapatan ng mga LGBT. Ang nangyari kay Jennifer Laude is a failure of the government. Bago po kami humiling na makikoopera sa atin ang pamahalaan ng Estados Unidos, Tignan muna natin kung ano na nagawa ng pulisiya ng gobyerno para tutukan ang mga itong kaso. Isa sa mga dumalo sa pagkilos ay ang award-winning na writer at producer ng pelikulang Norte hanggang sa dulo ng kasaysayan na entry ng Pilipinas sa Oscars. Maging siya ay nagugulat raw sa reaksyon ng ilang tao sa pagpatay kay Laude. Bago siya ay isang member ng LGBT, bago siya ay isang transwoman, tao siya. Si Jennifer Laude ay Filipino. Sisisihin natin si Jennifer sa sarili niyang pagpaslang a cause for for concern because it's indicative of the of the hate that, that exists and the intolerance that exists sa dulo ng programa kasabay ng pagsisindi ng kandila ang pag-awit ng kantang imagine isang awit na pinasikat ng miyembro ng Beatles si John Lennon isang kanta tungkol sa pagkakapantay-pantay para sa mga dumalo sa pagkilos maliwanag na malayo-layo pa ang lalakbayin ng Pilipinas para makamit ito Jessica, sa bersong uh, ng uh, anti-discrimination bill na nakahain sa Kamara ay meron doong proposal na nagawing aggravating circumstance o pampabigat sa kaso yung elemento ng hate doon sa mga krimen na makukomit laban sa mga LGBT, Jessica. Mm -hmm. Joseph, correct me if I'm wrong, pero yung uh, pag-express uh, ng hatred, yung pambabash kay uh, Laude at sa iba pang LGBT is happening mostly now sa social media. So may kampanya ba ang grupo sa social media din para i-counter ito? Well, yun sa kahapon, no, Chris, we did an advanced story on this. Merong global vigil on uh, in K. Jennifer. But um, to counter itong uh, uh, yung mga narababasa natin sa social media, no, ganun din ang platform, ay wala pa tayo yung naririnig niyan galing sa TLF Share or dun sa LGBT. But itong mga pagkilos na ginawa nila kahapon when they read back, where they read back yung mga uh, masasakit na mga comments is an effort to correct. And this is the mass media, the mainstream media na nila dinadaan. Because um, kasi minsan sa social media, Ano, pag halimbawa sinusulat mo lang, akala mo hindi ganun ka kabigat yung sinasabi mong pinapakawalan mo mga salita. But it is, uh, sabi nga nitong si Moira lang is an indication of how far we, we still have to go in terms of advancing yung LGBT rights. Mm -hmm. Sa tansya ba ng community, medyo uh, marami ba yung nag, nang babash o nang uh, tutrol o nag uh, express ng hatred uh, dito kay Laude at sa ibang uh, miyembro ng LGBT, Joseph? I refer also to dun sa sagot ni Moira na ang sana ano ang naniniwala sa or umaasa siya na yung mga naririnig natin sa social media is only the minority kahapon tinanong natin yung isang uh, transgender woman itong si Eda sabi ko af before and after kung ng Jennifer Laude case na may, may pagbabago ba 
sa pagtingin. Halimbawa, pag naglalakad ka sa kalye or nasa isang uh, lugar, may iba bang pang nag-iba ba yung pagtingin sa'yo ng mga tao? Sabi niya, in terms of yung mga, halimbawa, kung dinidiscriminate sila, parang hindi naman daw on the ground, no? Meron silang nakikita na may curiosity now. Minsan, uh, they come across people na tatanungin sila bilang sila rin ay uh, TGs no? or transgenders kung ano yung position nila. But, you know, this is also an occasion para nga uh, yung full spectrum ng LGBT rainbow ay may explain because uh, minin natin na ang alam lang ng tao pag either lesbian na or bakla ang isang tao but there is uh, a full range of, of colors in the rainbow so to speak Jessica. Mm -hmm. Aside from yung activity today, uh, may iba pa bang nakaplano itong community Joseph? Well sila, um, ninututukan nila yung case nitong si Jennifer kasi hindi lang naman yan isolated case. Medyo high profile nga lang because of uh, kung sino yung mga na-involved. But ang sinasabi nga noong uh, uh, yung Transgender Association of the Philippines ay merong mga uh, local cases. Well, local involving local uh, suspects no uh, involving yung mga transgender crimes so ito ay tinututukan nila ganun din yung mga ibang uh, kaso eight ang naitala nila for this year three this month Jessica so tinututukan nila ang uh, magiging katapusan or kahantungan nitong kaso ni Jennifer Laude because it speaks of uh, kung ano ba yung na uh, nararating natin in terms of respecting gender rights Jessica maraming salamat sa iyo Joseph Moro